റാബിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിരിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഈ മെയിൽസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അതായത് കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ജീവികളുടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആലിഗേറ്ററിൻ്റെയും ക്രോക്കഡൈലിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതുപോലെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഹെയർ വെസസ് റാബിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് റാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം മൂയൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലാണ് ഹെയർ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഹെയറിനെ അങ്ങനെ വേറെ പേരിട്ട് വിളിക്കാറില്ല കാട്ടുമുയൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഹെയറിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിരുന്നാലും ഹെയറിൻ്റെയും റാബിറ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്കറിയാം കണ്ടാലിവത് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഒരേ കണക്കിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ബോഡിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബോഡിയുടെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാബിറ്റിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവിയാണ് അതായത് അധികം സൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് അധികം നീളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെവിയാണ് റാബിറ്റിനുള്ളത് പിന്നീട് ഇവരുടെ കാലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കാലാണ് അധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാലൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വളരെ സ്ലോയിലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അധികം ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ സ്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും റാബിറ്റൊക്കെ പയ്യെ പയ്യെ ചാടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കാലിൻ്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവാണ്ട് അതായത് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവ് മീൻസ് അധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാലൊന്നും അല്ല അതുപോലെ നീളം കൂടിയ കാലൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് വളരെ പയ്യാണ് ഇവ മൂവ് ചെയ്തൊക്കെ പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കൂടിയ ഒരു ജീവിയാണ് അതായത് റാബിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കൂടി അതായത് ഏകദേശം ഒരു വലിയ അഡൽറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പൂച്ചയുടെ അത്രയും സൈസൊക്കെ കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും സൈസ് കാണും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ചെവിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെവി കുറച്ചും കൂടെ നീളം കൂടിയതാണ് അതായത് റാബിറ്റിനെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ നീളം കൂടിയ ചെവിയാണ് ഹെയറിനുള്ളത് പിന്നീട് ഇവരുടെ കാല് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നീളം കൂടിയതും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാലാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ പോലെ ചെറിയതും സ്ട്രോങ് കുറവുള്ളതല്ല നല്ല നീളം കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാലാണ് ഹെയറിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വളരെ റണ്ണിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാബിറ്റ് വളരെ സ്ലോയും ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അതായത് ഓടിച്ചാടിയൊക്കെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പോയി മറിയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം മീൻസ് റാബിറ്റ് ജനിക്കുമ്പോൾ അവ അധിക അവരുടെ കണ്ണൊന്നും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണൊന്നും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ദേഹത്ത് ഈ രോമങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല റാബിറ്റിന് അവയ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അമ്മയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനായാലും മൂവ് ചെയ്യാനായാലും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല റാബിറ്റിന് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹെയർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ട് അതായത് അവർക്ക് എല്ലാം കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ദേഹത്ത് കുറച്ച് രോമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജനിച്ച് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവ മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങും അവർക്ക് അധികം അവരുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമ്മയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരത്തില്ല അവ ജനിച്ച് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നീങ്ങാനും മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഹെയർ റാബിറ്റ് അങ്ങനെ അല്ല റാബിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവരുടെ അമ്മയുടെ സഹായം വേണം ജനിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ അനിമലാണ് അതായത് കൂട്ടം കൂടി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അവ ഒരു
നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രീയുടെ ബാർക്സ് അതായത് തടിയുടെ ആ ആ സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കമ്പ് ചുള്ളിക്കമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഹെയറും കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ ഈ ഗ്രാസൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു മേറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാബിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെയിൽസ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഡോമിനൻസിന് വേണ്ടി അതായത് ഈ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മെയിൽ അതായത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് നിൽക്കുന്ന മെയിൽസുമായിട്ടാണ് ഫീമെയിൽസ് മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെയറിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അവ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ചേസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അവർ മെയ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ഈ അപകടങ്ങൾ അതായത് ഡേഞ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാബിറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാബിറ്റ് കൂടുതലും അവരുടെ മാളത്തിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒളിച്ച ഒളിക്കാറാണ് പതിവ് അവർ എന്തെങ്കിലും അപകടം വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാറ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റണ്ണിങ്ങിൽ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള അനിമലാണ് റാബിറ്റിനെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ കൂടുതലും അപകടം വരുവാണെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ ഓടിച്ചാടി രക്ഷപ്പെടും എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം വലിയ എന്താണ് പുലി പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാലും അവ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഓടാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായതിനെ കൊണ്ട് അവർ ഒളിച്ചിരിക്കാറൊന്നുമില്ല അവർ നേരെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റാബിറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്താറുള്ള ജീവിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ കൂട്ടിലിട്ടാലും നല്ല രീതിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ കാമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല കൂട്ടിലിട്ടാലും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെയറിനെ അങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ടാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവയ്ക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൂടുതലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ജീവിക്കാനാണ് അവയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഓടിച്ചാടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചു പോകും അവർക്ക് കൂടുതലും കാടും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് അവർക്ക് ഈ കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ചത്തുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെയറിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വളർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല റാബിറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ റാബിറ്റൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൂട്ടിലിട്ടാലും അവർ കൂളായിട്ട് ജീവിച്ച് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻസിനായാലും ശരി മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കൊന്നും അപകടം വരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം റാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാവം പിടിച്ച ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാധു ജീവിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഹെയറും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇവർ ഹെയർ റാബിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് അവരെ ആരെങ്കിലും പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാണ് അവരെ ഓടി തോൽപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഓടി പിടിക്കാൻ അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല നല്ല റണ്ണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചാടി ചാടിയാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്നിരുന്നാലും ഇവർ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് അവരുടെ കുറച്ച് ഈ വിരൽ അതായത് ഈ നഖങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് അറ്റാക്ക് തിരിച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇവർ രണ്ടും അങ്ങനെ വലിയ അപകടം പിടിച്ച ജീവികളൊന്നുമല്ല ഹ്യൂമൻസിനായാലും ശരി എന്ത് ജീവികൾക്കായിരിക്കും അപകടം പിടിച്ച ജീവികളല്ല രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെയും കമ്പാരിസണിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പാരിസൺ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ